ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈಕಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅದರೊಳಗು ನನ್ನ ಬೈಕಿಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೈಲೇಜನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲೇಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲೇನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀರ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕೂಟಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೋರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ತನಕ ನೀವು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬೈಕಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ತನಕ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೇ ಓಡಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಲೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಆಯ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಾದರೆ ಯಮಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ತನಕನೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀ ಕಿಲೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಆ ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಲೇಜನ್ನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಬೈಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ 
ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನೇ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರನ್ನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಸ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇದೆಯೋ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೈಸ್ ನೀವು ಮೈಲೇಜನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ತನಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲೇಜನ್ನು ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ಫೈವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿದು ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಫೈವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ